Oi pessoal, boa tarde. O tá... Boa tarde, good afternoon. Como vocês estão, meu povo? Chegando mais. Boa gente. tarde, professor. Tudo bom? Tudo. E o senhor? Tudo jóia, graças a Deus, que bom. O pessoal tá chegando, Vou esperar só mais um minutinho, tá? Todo mundo entrar. <risos> bom. Ok. Ai, só ligar aqui meu ventilador, gente, que aqui o calor tá demais. Espera aí, viu? Enquanto entram. Estou de volta. Thank you. Bom, é isso. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Let me share my screen with you. Sétimo C e D. Ok. Bom. Vamos aqui, meus amigos. Chega mais gente, olha aí, que bom. Só ver se eu consigo uh, borrar esse fundo aqui, que fica melhor para não tirar a atenção de vocês. Permitir. Aqui, eu acho melhor. Pronto. Pronto, meus amiguinhos, vamos nessa. Bom, é, vocês estão vendo uma tela aí. You are seeing a screen there. Uh, com o nome, with the name, The Vegetarian. Do you have any idea what that means? Vocês têm alguma ideia do que isso significa em português, em português? O vegetariano. Hum, exatamente, né? Poderia ser, é o vegetariano porque vocês veem a foto de um homem, mas poderia ser também se tivesse a foto de uma mulher, a vegetariana, né? Perfeito, uau! Quem falou? O Vitor. O Vitor falou e o David ali escreveu também, né? Muito bom, excelente. Gente, primeiro eu quero dizer que estava com muita saudade de vocês, né? Desejar de forma atrasada, um feliz dia dos estudantes. Né? Eu tenho o privilégio de ter vocês como meus alunos de língua inglesa. Para mim é uma grande honra, é uma grande sorte também. Vocês são muito legais, não me dão trabalho, são muito inteligentes também. Isso é fantástico, né? Então, é, parabéns. Vocês são muito importantes né? para os pais de vocês, para a gente. Sem vocês, a gente, professor, não existiria, não trabalharia, né? Então... É, a gente fica muito feliz e eu fico muito orgulhoso de no futuro né, poder dizer olha, ele foi meu aluno, ela foi minha aluna, né? Enfim, independente da profissão que vocês escolherem, né? Que vocês gostarem e querem ser, né? Então, parabéns, viu? Vocês estão no lugar certo, na escola, né? Nada de ficar só aí na rua ou no videogame, no computador, não. Tem que ir escola, aula. Isso, isso é o que dá realmente futuro pra gente, né? Excelente, meus amigos. Então, vocês já iniciaram aqui me ajudando com o The Vegetarian. Vamos ouvir. The Vegetarian. Agora vamos repetir, né? Porque para aprender uma língua, a gente tem que praticar. Claro, escrever, que é o que vocês fazem na, na tarefa de casa. Vocês têm que ler, vocês acabaram de ler. Vocês têm que ouvir para aprender as pronúncias e entender o que eles falam. E vocês também precisam reproduzir o que vocês ouviram, para ver se... É, vocês estão manipulando a voz do jeito certo, a pronúncia do jeito certo. Porque se a gente faz um desviozinho às vezes, ou eles não entendem os estrangeiros, né? ou eles entendem uma palavra parecida, que é muito perigoso às vezes. Né? <risos> muito bem. É, então vamos ouvir e repetir. The vegetarian. Vocês, the vegetarian. Vamos tentar. 
Abram os microfones. Open the microphone. The vegetarian. Perfeito. Agora os outros. Vamos lá, galerinha. The vegetarian. The Todo mundo. The vegetarian. The vegetarian. The vegetarian. The vegetarian. Uau, fantástico. Os outros. Quem não foi? Vai lá, coragem. The vegetarian. Ok? Não tenho vergonha, não. Estou aqui para ajudar vocês. É... Eita, parei de compartilhar. Apertei no botão errado lá. Espera aí. Deixa eu voltar. Ok. Aqui está. Muito bem. Vamos nessa. Voltando. Bom, então, The Vegetarian. Vikram is reading a menu in a nice restaurant. Vamos ler de novo. Vamos ouvir de novo. Let's listen again. Vikram is reading a menu in a nice restaurant. Mais uma vez, once more. Vikram is reading a menu in a nice restaurant. Okay. Now help me to understand this phrase. Então me ajudem a entender essa frase, galera. O que é que vocês conseguem decifrar aí? Alguma palavra, alguma frase, um pedaço? Vamos lá. Help me. O Vikram, esse cara aqui, tá? Então, não é uma palavra, é um nome. E as outras? O is. O que é is? Quem me ajuda? Is. Pronto, Maria Jéssica está dizendo que ele está olhando para o menu, né? Está perguntando se é isso mesmo. Vamos lá. Ninguém mesmo lembra o que é ex, gente? Ou vocês estão só com vergonha de me falar? <risos> que é vergonha de mim, não. Sejam como eu, sem vergonhas, né? Não tem vergonha, tá bom? Então, o ex, gente, é, é o nosso é, né? É o ser ou estar, tá? Nesse caso, depois do is, a gente tem o verbo read. Opa, chegando mais gente. Nós temos o verbo read. O verbo read é o verbo ler. Sempre que vocês estiverem em qualquer verbo, em qualquer ação, numa palavra, o finalzinho ing, quer dizer, quase sempre, né? É, ele indica que você está praticando aquela ação nesse exato momento. Então, se é o verbo ler, então agora, reading... É o nosso endo, né? Ele está lendo. O que que ele está lendo? Eu queria que vocês falassem no microfone. Eu estou sentindo muito solitário. Um menu. Yes! Um menu, porque A significa um ou uma, né? Um menu. Ok, agora in. Quem lembra o que é in? A gente já estudou isso. Em. Em, perfeito, Pedro. Pode ser em ou pode ser dentro. Tanto faz. Em. E aqui, quem traduz para mim? Que é isso mesmo? Hum. Hum, exatamente. E nice, o que é nice? É uma palavra muito positiva. Nice. Legal. Legal, bonito, bom, pode ser muita coisa positiva, sim. Legal, sim. Restaurant. Restaurante. Restaurante, Victor, muito bem. Então, juntando tudo, quando ele diz assim, ó. Vikram is reading a menu. In a nice restaurant. Exatamente, palavra por palavra. O que ele está dizendo? Me ajudem aí. Help me. Vikram, você está lendo o menu do restaurante? Em um restaurante o quê? Nice. Em um... Nice, quem lembra? Legal. Isso, em um restaurante legal. Um restaurante bom. Pode ser também bonito, aí vocês escolhem o que fica melhor, tá? Então, Vikram is reading a menu in a nice restaurant. Ok, agora é o momento de participação de vocês na aula, né? Não sei se vocês sabem, eu acho que sim, mas quando a gente fala, essa bolinha azul aqui mexe no microfone, né? Então eu sei quem tá falando e quem não tá falando. Então eu quero ver essa bolinha balançando aí em todo mundo, todo mundo participando, tá, gente? Participação é importantíssima. Primeiro, porque se você não participa, você não aprende a falar inglês. Porque você nunca pratica a pronúncia. Né? Então, não tenha medo, não tenha vergonha que se todo mundo falasse bem inglês aqui, a gente não estaria aqui, ninguém estaria assistindo aula de inglês. Então, a gente está no começo aprendendo. Tá? Então, todo mundo está igual. Vamos lá. 
E aproveitem para falar todo mundo junto, já que se você tem vergonha, você falando no bolão, né, você fica mais, <risos> como é que se diz, acobertado. Né? Não precisa se medo, mas se tem medo, vergonha, não tem problema. Aos pouquinhos vai ganhando confiança. Então vamos repetir comigo aqui, só um trecho da frase. Vikram is reading. Vikram is reading. Ok, Vikram is reading. Os outros, nós temos quase... Vikram is reading. Isso, temos 18 mais ou menos pessoas na sala, né? Então, participem. A menu, vamos lá, a menu... A menu. A menu. A menu. A menu. In a, isso, muito bom. In a nice. In a nice. A nice. Ah, agora eu gostei, agora vocês se animaram. In a nice. Ah, agora eu sim. Eu tô vendo as bolinhas, os microfones mexendo aqui, mexendo aqui tudo. Restaurant. 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 Uau, fantastic. Restaurant. Fantastic. Muito bom, very good. Vikram is reading a menu in a nice restaurant. Welcome. Okay. E aí o garçom, ele aparece né, no restaurante, lá perto do Vikram, que é esse cara aqui, ele é meio árabe, né? E aí ele diz, welcome. What means Bem -vindo. welcome? Bem-vindo. Hum, eu vou usar muito com, você, com vocês essa, essa frase aqui, ó. What means... O que quer dizer, o que significa, tá? Então, a todo momento eu vou ficar perguntando para vocês. Means é significado. What means? Welcome? Bem-vindo. Welcome. Ah, sim. Bem-vindo ou bem-vinda. Perfeito. Escutem. Welcome. Repitam. Welcome. 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 Ok. Welcome. Os outros. Welcome. Welcome. Okay. Welcome. Welcome. Uhum. Welcome. Welcome, perfeito. Ok? Mais alguém que não está se manifestando? Vamos lá. Welcome. No? Ok. Então, bem-vindo. Bem-vinda. Hello, I have a question about the menu. Vamos ouvir de novo. Hello, I have a question about the menu. Vocês vão ter que escolher uma das três opções. You must choice. Uh, choose one of the three options, but listen first. Mas escutem primeiro. Hello, I have a question about the menu. What do you think? Number one, number two, or number three? O que vocês acham? One, two, or three? One. One? One? one. 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 Uh, number one, the menu. Yes, vocês são feras, né? You are... Top experts. Muito bom. Hello, I have a question about the menu. Muito bem. Vocês sabem o que significa? Só por curiosidade. Do you know what means? Just for curiosity. The man, com é? O homem. Quase. O homem. Quase. Vocês foram em cima. Quase na mosca. A mulher? Não, não. O é já... Não. O homem... É escrito com A, no singular. Quando está escrito com E, é plural, tá certo? São os homens. Isso. Muito bom. E aqui? The man too. O que seria isso? O homem. E o to? Alguém lembra o que significa o to? Para. Para. Tá certo? O to significa para. O homem para. Não faz o menor sentido. Ele colocou só para confundir vocês. Mas vocês acertaram de todo jeito. I am a vegetarian. E aqui? I am a vegetarian. Eu sou vegetariano. Vamos lá, com calma. Palavra por palavra. Word by word. Eu I sou vegetariano. Ó, oh, eu sou vegetariano. E esse A? Encaixa onde? Tan, 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 tan. Me ajuda. Eu help. sou um vegetariano. Um vegetariano ou uma vegetariana, né? Se fosse uma mulher. Sim, aqui é um ou uma, né? Aqui ele não botou, mas é um ou uma, tá? O A. Muito bem, vamos ouvir de novo. I am a vegetarian. I am a vegetarian. Agora, let's repeat. Vamos repetir, todo mundo. I am a vegetarian. 
I am a vegetarian. Excellent. I am a vegetarian. Wow. Wow. Bom, good. Excellent. Muito bem. I am a vegetarian. <coughs> Is there vegetarian food? Is there vegetarian food? Eu queria, Você gente. Oh, digo já, está certo. Eu queria que vocês anotassem no caderno. Minha dica é: nossas aulas nós vamos trabalhar muito com áudio, com texto, com repetição. Pega um papel ou um caderno e todas as palavras que vocês não conhecem ou não lembram, vocês vão fazer uma coluna. Por exemplo, ah, não lembrava de have. Aí coloca have. Aí quando eu digo a tradução depois, vocês anotam do lado. Tá certo? Porque vocês vão precisar estudar a semana toda para memorizar isso, senão a gente nunca vai falar inglês. E outra coisa, isso vai ajudar também na tarefa de vocês, tá? Já dica de amigo. Então, anota o que você não sabe. O que sabe já está na cabeça, não precisa anotar. Porque vocês não vão precisar estudar o que já sabe, tá? Então, vamos lá. Antes de responder a colega, eu queria que vocês anotassem aí, que talvez vocês não lembrem, que sempre que vocês encontrarem a combinação de there is, né, na frase, no caso aí está invertido, tá? is there, né, ele quer dizer, ele significa os verbos existe, tem ou há. Quando ele quer dizer que tem alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, ah, aqui no meu, no meu escritório tem uma garrafa d'água. Há uma garrafa d'água. Existe uma garrafa d'água. Então essas três opções de tem, existe ou há, com H, né, é, são o there is. Tá certo? Quando ele está invertido, como aí na frase, é porque ele está perguntando. No inglês, quando é uma pergunta, geralmente ele inverte o verbo, vem aqui para o começo. Ó. Tanto que você vê a interrogação aqui. Tá bom? Então, quando ele pergunta is there, ele está perguntando o quê? Dá para deduzir aí? Gênios, genius. Há comida vegetariana. Aqui tem comida vegetariana. Hum, uau! Exatamente. Tanto faz dizer como o colega diz, há comida vegetariana ou tem comida vegetariana aqui, né? Nesse restaurante. Então, é sempre is there para perguntar ou there is para responder. Tá bom? Então sempre, gente, quando vocês visitar, visitarem outros países estrangeiros aí, né? Vocês forem perguntar se tem alguma coisa, se há alguma coisa no restaurante, numa loja, eu quero comprar um objeto numa loja. Aí você pergunta, is there balls? Né? No caso, o plural é are there, mas ok. Is there a ball? Há uma bola? Existe bola nessa loja? Enfim. Is there a shoe? Há um sapato? Enfim. E aí vocês, a imaginação de vocês é, é o limite, né? Muito bem. Is there vegetarian food? Então ele está perguntando, tem comida vegetariana? Há comida vegetariana indiretamente aqui, né? Vamos ver. Vamos repetir primeiro, né? Só esse pedaço aqui. Is there... Vocês? Is there... Is there... Uhum. Is there... Uhum. Is there... Is there... Isso, gostei. Is vegetarian food there... Isso. Agora a segunda parte. Vegetarian food. Vegetarian food. Isso. Isso. Muito bem. Vegetarian food. Muito bem. Gostei. Bom, aí ele faz uma pergunta para vocês. Uh, he asks a question for you. Uh, o Vikram gosta de comer carne? Esse é o Vikram, né? Não, não é isso. Ou sim, é isso mesmo. O que vocês acham? What do you think? Não, não é isso. Não, não. Não. Are you sure? Tem certeza? <risos> Are you sure? Are you sure? É, eu pergu... é quando eu pergunto se vocês estão certos disso. Esse é o comando. Só para vocês conhecerem. Are you sure? Teacher, yes. I am. Sim. Yes. Sim, eu estou. Né? I am. Muito bem, vamos ver. Não, não é isso que vocês disseram, né? Yes, muito bom. Excellent. Yes, we have very good steaks. Listen again, escuta de novo. Yes, we have very good steaks. Mais uma vez, once more. Yes, we have very good steaks. Ok, my question is, minha pergunta é, what is steaks? Minha pergunta é, o que é, que é steaks? Quase que dizendo agora. Beef. Hã? Bifes. Bifes, Pedro. Isso, cara. Muito bom. Pedro e Gustavo, né? Muito bom. Steaks são bifes, tá? É carne também, mas tem o um nome de bife que é mais específico, que é cortadinho, né? Ok. 
E have? Quem lembra o que é have? Tem. Tem, tem. é o verbo ter. Tem, temos, né? Enfim. Uh, e good? Bom. É. Bom. Bom ou boa, sim. Agora vamos tentar traduzir. Bom. Acho que vocês já conseguem traduzir. Yes, we have very good steaks. Sim, nós temos muitos, bom, muitos bifes bons. Muitos bifes bons. Qual é o problema aqui? Porque a pergunta do Vikram foi outra, né? Ele respondeu com outra coisa. Vocês conseguem me dizer qual é o problema? Porque o Vikram é vegetariano. Hum, como é que a gente sabe disso? Lá no começo e na última pergunta ele diz, né? Tem comida vegetariana? Então, pela lógica, né? E ele diz, yes, we have very good steaks. Então, esse garçom é maluquinho, ele não sabe o que é um vegetariano, né? He doesn't know what a vegetarian is. Ok. Vamos repetir, meus amigos. Let's yes, repetir. we have very good steaks. Listen again, escuta de novo. Yes, we have very good steaks. Agora vocês. Yes, we have... Yes, we have... Yes, we have... Yes, we have... Very good steaks. Very good steaks. Hmm. Very good steaks. Alguém é vegetariano aqui? A vegetarian here? No. 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 No, no one? Ninguém? Ok. Não, não. Não, né? Eu adorei a, a honestidade aqui do, do Max, né? Professor, desculpa a demora, eu tava dormindo. Eu adoro gente que fala a verdade, né? Eu acho muito bonitinho. Ok, não tem problema, né? O importante é que você chegou aqui e estamos juntos. Uh, ok. A Raimara disse esse garçom é cínico. Eu acho também, a Raimara. Ele é muito cínico, que não tem condição, né? É porque meu nome é Vinícius, sabe? Oi? É porque meu nome é Vinícius. Eu tô ah, Vinícius, com... desculpa. Eu não, toda a vida eu cometo esse erro, porque eu olho pro nome do celular. Desculpa, Vinícius. Foi mal, man. Não. Sorry, I'm sorry. My bad. Eu, quando, eu, quando eu quero dizer foi mal em inglês, eu digo my bad. Assim, ó, my bad. Meu mal. Eles dizem assim, que corresponde a foi mal. Viu? Desculpa aí. <risos> Muito bem. Vinicius, in, in English. Ok. Um, escolha a opção que significa beefies. Choose the option that means beefies. Muito Steaks. difícil, olha, né? Muito bem, Vinícius. Steaks. Excelente. Steaks are meat. I do not eat meat. Só recapitulando, o garçom diz assim. Yes, we have very good steaks. Ele pergunta se tem comida vegetariana. Ele diz, sim, tem muitos bifes bons aqui, né? Idiota. <risos> Bobinho, idiot, idiot. Né? E aí ele diz, não. Steaks are meat. I do not eat meat. O que ele diz? Me ajuda aí, galera. Beef What? é carne, eu não como carne. Exatamente. Beef é carne. No caso aqui, ele, ele joga pro plural, né? Ele diz assim, mas você acertou. Steaks, ele coloca um S, né? Então, como é plural, ele coloca em vez do is, ele usa o are, que é o plural. São, né? Beef são carne, né? I do not. Essa palavra do not, essas palavras do not juntas, Corresponde apenas a não em português. Você pode usar do not separado ou, como eu prefiro usar, don't. É mais fácil. Don't. Junta elas, né? Então, I don't eat meat. Eu não como carne. Né? Eu não como bife. Né? Muito bem. Vamos ouvir para repetir, pra praticar a pronúncia. Steaks are meat. I do not eat meat. Ok, vamos repetir a primeira parte, meus amigos. Steaks are meat. Steaks are, steaks meat. are meat. Wow, fantastic. I do not eat meat. I do not, I eat, do not meat. eat meat. I do not eat Isso, Jessica. I do not eat meat. Ok, agora vamos praticar assim. Eu quero, eu tô curioso para saber o que é que vocês não comem, porque talvez vocês não gostam, né? Então nós vamos aproveitar esse pedaço de frase aqui, ó. I do not, ou don't, como eu coloquei no chat, vocês escolhem. Eat, aí vocês vão dizer qual a comida vocês não comem. Se vocês não souberem inglês, vocês podem me dizer em português, que depois eu traduzo, tá bom? Não tem problema, é só pra gente fazer aqui uma prática com vocês. Por exemplo, I do not eat... 
avocado. I do not eat avocado. Alguém sabe o que é avocado? Não é advogado, viu? Abacate. <risos> Abacate, exatamente. I don't eat avocado. Não gosto, I don't like. E vocês, and you? I do not eat, aí você diz o, a comida que você não come. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, do celular de... Vou começar a escolher aqui, tá? Celular de Igor. Vamos lá, Igor. I do not eat o quê? Eu não gosto de carne de peixe. Ah, fish meat. Muito bem, ok. Vitória Ramos. I do not eat o quê? No celular de Vitória Ramos, né? Que pode ser outra pessoa. Vamos lá. Quem é que está aí? Celular de Vitória Ramos Gomes. Você está assistindo aula com a gente ou não? Hum. Parece que, que não. Vitória. Ah, cara, agora apareceu. Vitória. Desculpa, professor, não. que a internet tinha caído. Sem problema. Por isso que eu fiquei esperando. Eu imaginei mesmo. Vamos lá. Eu não gosto ah. hum, de feijão. I do not eat. Feijão é? É. Beans. Isso. I do not eat beans. Vamos outra pessoa. Quem quer falar? Voluntário. Vai lá. O que é que você não Eu não come? gosto nem de salada e nem de verdura. Isso, mas na verdade, gente, o verbo não é gostar, tá? Olha só, I do not eat. O que é que é eat mesmo? Só para lembrar. O que é o verbo eat? Hã? Comer? Comer, isso. Então, nós estamos praticando a frase eu não como, tá? Então, I don't eat. O que que você falou? Desculpa que eu lhe interrompi. Salada e verdura. Ah, salad. Isso, né? Eu não como salad. Salad and ve vegetables. Vegetables são legumes ou verduras, né? Salad and vegetables. Outra pessoa. Muito bom. Gostei da participação. Uh, I do not eat... Blocks. Blocks? Eu não entendi. O é exatamente... que é isso exatamente? Me explica. Uh, tipo uma árvore pequenininha. Ah, broco... ah, broccoli. Ah, ok, entendi, entendi. Broccoli. É muito parecido. Broccoli. Eu não lembro como escreve em inglês, mas eu acho que é com dois L's. Eu vou checar depois. Broccoli. Ah, ok. Mais alguém? I do not eat. Eu, professor. Ok, diga lá, Gabriel. Eu não como manteiga. Ah, então você vai dizer. I do not eat butter. Butter. Butter, tá bom? Butter é manteiga. Ah, Davi Araújo diz que I do not eat cold. Cold, <risos> cold cuscuz. Não, cuscuz é igual, tá? É brasileiro, assim. Quer dizer, acho que é africano, mas é uma comida muito tradicional aqui. Então eles chamam cuscuz mesmo, tá? <risos> Adorei. Bom, muito bem. Vamos em frente. Eita, oh, desculpa, yes. Tá I am sorry. Da coisa aqui, viu? Não, sem problema. No problem. Ok, vamos ouvir aqui de novo. Oh, yes, I am sorry. De novo, again. Oh, yes, I am sorry. Então o garçom diz assim, Oh, yes, I am sorry. O que é que ele está dizendo? Oh, sim, me desculpe. Me desculpe, né? Me perdoe, me desculpe. Ele se tocou, né? Ele percebeu, perceived. Vamos repetir? Oh, yes, I'm sorry. Oh, yes, I am sorry. Perfeito. Os oh, outros yes, agora. Oh, yes, I am sorry. Good. Ah, the others, os outros. Vamos lá. Oh, yes, I'm sorry. Oh, yes, I am sorry. Good. Vamos lá. Mas, gente, vamos lá, coragem. Oh, yes, I'm sorry. Quem não falou? Vamos oh, lá. Oh, yes, I'm sorry. Muito bom. Excelente. É só falta coragem mesmo, que vocês têm a boa pronúncia. Todo mundo está falando direitinho. Só coragem mesmo. Se joga, se joga. Não tem medo não, porque quando a gente tem medo, a gente não aprende. A gente perde muita coisa na vida. Eu digo por, por mim mesmo, que eu tinha muito medo. Né? E a gente... Oh, yes. I'm sorry. Isso, muito bom. A gente perde muita coisa, né? Muito bem. No sentido, assim, de deixar de aprender ou de deixar de enfrentar situações que a gente fica 
travado, né? Muito bem. Mas aos pouquinhos a gente vai superando. The chicken is delicious. Escutem de novo, listen again. The chicken is delicious. The chicken is delicious. Ok, my friends. What means chicken? Chicken. Galinha. Yes, Galinha muito bem. É o que eu faço pra vocês aprender, tá vendo? Olha a vergonha que eu passo. <risos> galinha, frango. Exatamente. Pode ser galinha, pode ser frango, às vezes pode ser galeto, depende do contexto, né? The chicken is delicious. Eu acho que ele tá tirando onda também, viu? Esse garçom. <risos> Muito bem, vamos repetir comigo. The chicken is delicious. The chicken is delicious. The chicken is delicious. The chicken is delicious. Esse delish é como se fosse um X, ó. Delicious, delicious. Delicious. Isso. Tá? E o is The não chicken é... is delicious. Perfeito. E o is não é bem is, é som de e, tá? E e z, ó. Is, is, is delicious, tá bom? The chicken is delicious. Delicious. Muito bom. O frango está o quê? Delicioso. Delicioso. Professor, pode Delicioso. ser. Ou pode ser é também, pode. Porque is significa é ou está. Tanto faz. Se você achar que ficou melhor na tradução, o frango está delicioso ou o frango é delicioso. Tá bom? Muito bem. Espera. O quê? O garçom acha que o Vikram odeia frango, deveria pedir o frango ou não está com fome? What do you think? Odeia deveria pedir o frango. Hum. Deveria pedir frango. Deveria pedir frango ou deveria frango? Então, na dúvida, né? <risos> Vamos aqui arriscar no Isso. deveria para ver. Isso, o garçom, ele sabe que ele é vegetariano. Ou, oh, que ele é vegetariano, ele não come carne. E ele tá dizendo que o frango é delicioso. Não faz sentido, né, gente? Ele de novo esqueceu que o cara é vegetariano. Pelo amor de Deus, né? Chicken is meat. Aí o Vicar já tá ficando irritado, né? Chicken is meat. O que é que ele falou? O que ele falou? Frango é carne. Galinha. É carne. Pois é, galinha frango ou galinha, galinha é carne, né? É carne igual. Is meat. Se eu quisesse trocar meat por beef, como é que vocês diriam? Não faz sentido, mas só, só testando. Chicken, chicken is steak. Is Sim. steak. Não é, né? Mas eu tô só assim, praticando com vocês. Ok, muito bom. Boa memória. I do not want meat. Lembrando que quando tem do not ou don't é não, né? Muito bem. Então, I do not want meat. Oi, pode falar. O que é se want? Ah, eu ia, pergu eu ia perguntar isso. Alguém sabe no grupo? Senão eu digo. Alguém sabe o que é o... Não faço nem ideia. No idea, né? Quero. Não tem ideia. É o verbo querer. Quero, queremos, quer... Tá bom? Então vamos ver como fica aí nessa frase, especificamente. Let's check how it works in this sentence specifically. Eu não quero carne. Isso, muito bom. Quem falou? Yes. Eu, Jessica. Jessica. Ok, Jessica, muito bom. Eu não quero carne. I don't or I do not want meat. Se eu quisesse dizer eu não quero bife, como ficaria? I don't, I don't want steaks. Don't want steaks. Isso, eu não quero steak, beef. Agora deixa eu criar coisas aqui para testar vocês, se vocês conseguiriam conversar com o um americano. Eu não quero água. Eu não quero água. I don't want I don't want water. Isso. Ó, oh, vocês só estão em dificuldade um pouquinho nessa palavra nova, mas vamos, vamos treinar ela para não ter erro, tá bom? Que é, não é o what. O what é o que ou qual, né? É o want, tem N. Want. Vamos comigo. Want. 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 Pronto. Então vamos de novo. Eu não quero água em inglês. In English. I do not want water. Isso. I, I do not want I do not want water. Isso. I do not want water ou I don't. Eu prefiro don't, eu acho mais fácil, mas vocês escolhem. Ok, se eu quisesse dizer eu não quero leite. Quem sabe como é leite? I don't, I don't want, want milk. milk. I don't want milk. Yes, I don't want milk. 
Eu não quero café. I don't know. I don't want coffee. I don't want. I don't want coffee. Professor. Muito bem. Oi. Toda vez que você for falar que não quer alguma coisa, é, o want tem que estar tá no meio? Se você quer usar o verbo querer, o want tem que estar tá lá, porque ele é o verbo querer, né? Agora, se você quer dizer que gosta ou que esqueceu, aí você tem que usar o verbo gostar ou esquecer. Mas se você quer dizer que quer algo, você tem que usar o verbo querer, sim. Tá bom? Ele pode ser querer ou quer? É porque assim, o verbo querer, quando a gente fala dos verbos, quando a gente fala assim a palavra com R no final, é a forma primitiva. Ele não está conjugado, entende? É um pacotinho que ninguém mexeu ainda. Quando eu digo querer, né, que em inglês seria to want, esse R final do português é o to no inglês. Se você tira o to do inglês, você tira o R do português. Então, se eu tiro o to, fica quer, é, quer ou quero. Né? Tá bom? Então, quando ele tem o R é porque ele não está conjugado, é o nome do verbo. Mas se ele não tem o R é porque você já conjugou. Quero, queremos, pode ser várias coisas. Depende do, da palavra que vem antes. Se vem eu, se vem você, se vem eles, que é quem conjuga o verbo. Deu para entender? Deu, deu. Boa pergunta. Ok. Muito bem. Só uma última aqui com essa frase que eu gostei. É, eu não quero pão. Pão. Eu adoro pão. I, mas é... don't, I don't want bread. Isso, boa memória, bread. Exatamente, eu não quero pão. Ok, muito bom, gostei. We have salad. É, vamos ouvir, let's listen. We have salad. We have salad. What he said, o que ele falou, galera? Eu quero nós salada. Temos salada. Temos saladas. Eu quero salada ou nós temos salada? Nós temos nós salada. Temos salada. Temos salada. Isso. O we quer dizer nós, né? Só we. We, tá? We have, que é o verbo ter, né? De maneira geral é ter, mas aí ele está conjugando como nós temos salad. Salad. Salada. Vamos repetir comigo. We have salad. We have salad. Pronto. Muito bom. We have salad. Have. O som mais aberto, tá? Have. Como fosse have metal. Have. have. Tá bom? Não digam have. Não foi você não disse, não. Eu tô só lembrando de outro exemplo. Have. Se você disser re, eles não vão entender. É aberto mesmo. É have. Tá bom? Muito bem. Agora vamos ver, vamos imaginar que nós somos os garçons. Vocês vão me oferecer aí é, o que é que vocês têm no restaurante de vocês. Ele disse que tem salada lá no menu dele, né? We have salad, senhor. Ele disse assim, ah, senhor, nós temos salada no menu, diretamente. O que é que vocês diriam para mim se vocês fossem me oferecer uma comida? Vamos ver a imaginação de vocês aí, vamos lá. Mas pela imaginação, se eu seria vegetariano ou não? Não, pode ser qualquer comida, só para a gente praticar. Vamos ver sushi? se você... Como é que você ofereceria para mim? Ó, senhor, nós temos sushi. We have... Sushi. sushi. We, sushi. Have we have sushi. Ok, perfeito. We Calma. have cookie. We have cookie, né? Que seria um biscoito, né? Quem mais? Gostei, não tô gostando we de ver. We have... Speakings? We have milk. Milk? Quem falou antes de milk? Spill, não entendi. Eu. O que foi que você quis dizer, Vitor? Bifes. Ah, steaks, né? Sim, sim, ok, entendi. Muito bem. O que mais? Alguém tem mais uma opção de comida diferente que vocês podem oferecer? Pineapple. Hum. Pineapple. 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 We have lasanha. Pacaxi, pineapple, né? Lasanha, comida italiana. O que mais? We have o quê? E se ele quiser dizer assim, ele não quiser falar pelo restaurante, mas ele, ele pode dizer, eu tenho. Ah, senhor, aqui hoje eu tenho, para oferecer o senhor no restaurante, isso. Eu tenho. Como seria? I pode, pode. We have apple. Apple, né? Isso. Apple. Jéssica falou lá outra coisa, né? I have, acertou. Muito bem, gente, gostei. We have salad. Opa. We have salad. We have salad. Salada, né? Oh, I like salad. 
What is in the salad? Ok, só checando aqui o horário da nossa aula, nós ainda temos só para eu não passar da oito minutinhos. Dá tempo, vamos lá. Vamos ouvir de novo. Oh, I like salad. What is in the salad? Ok. I like salad. O que é I like salad? Eu gosto, eu de, gosto salada. de salada. Eu gosto de salada. Ok, aí ele faz uma segunda pergunta. What is in the salad? O que tem na salada? Yes, muito bom. O que tem na salada ou o que tem dentro, né? O in é, significa dentro, mas aqui é o que tem na salada ficou perfeita a sua tradução. Muito bom, muito bom. Vamos só repetir comigo agora. Oh, I like salad. What is in the salad? Só a primeira parte. Oh, I like salad. Vocês? Oh, oh I, like I like salad. salad. Muito oh, bem. I like salad. Isso. What is in the salad? What, What is, is in the salad? salad? Uhum. What is in the salad? Muito bem. Gente, What in, is in the salad? eu estou muito preocupado com as pessoas que não estão falando. De coração, eu gosto muito de vocês. Eu fico preocupado. Não é querendo marcar, não. É que eu fico com medo de vocês não aprenderem. Ah, conselho de amigo. Quem é mais tímido é normal. Pessoas tímidas, super normal. Eu sou super tímido também. Mas façam o seguinte. Já que vocês têm um pouco mais de dificuldade para falar... Assistam essa aula depois também, eu vou postar no YouTube, aí vocês ficam praticando em casa sozinhos, tá bom? Não deixem de fazer isso. Quem já está praticando na aula, continua. Mas quem está um pouco envergonhado, ok, eu respeito. Mas pratique em casa, tá bom, gente? Para vocês compensarem um pouco, não ficarem para trás. Ótimo, só Professor, uma preocupaçãozinha que eu tinha, diga. É, o senhor vai mandar o link pelo WhatsApp? Meu amigo, eu não. Eu vou fazer o seguinte, que eu sou esquecido demais. Eu vou dar meu nome. Ó. Vocês, meu canal é bem facinho, é só meu nome. Alisson Andrade Gonçalves. Só olhar lá no meu... É o canal só da escola que eu tenho. Só os vídeos das aulas de vocês. Estão todas lá. Então, toda vida que eu terminar uma aula, vocês entram lá e já pode ver. Só procurar a sala de vocês e a data. Porque tem outras turmas também. Tá bom? Porque eu me então, esqueço. Eu aí vocês olham depois, da, daqui para o final da tarde, que eu ainda tenho aula, e quando eu terminar as aulas eu posto. Aí vocês revisam, tá bom? Gente, eu vou só acabar aqui, porque falta pouco tempo, dá, tem que fazer a cham... Não, a chamada vocês vão fazer um favor para mim. Só o sétimo C, coloca o nome completo aí com o número da sala do lado. Não esquece a sala. Todo mundo do sétimo D, com nome completo e sala. Daqui a um minutinho, aí o sétimo D começa, tá bom? Só para não misturar para mim aqui. Obrigado, thank you. Vamos só concluir aqui, meus amigos. Então, oi, oh, I like salad, what is in the salad? Ok. There is tomato, lettuce, fish. O que é que ele está dizendo aqui? There is tomato, lettuce and fish. Quem consegue traduzir? Tem tomate, Tem tomate. peixe e um não sei o outro. Lettuce quer dizer alface, tá? Palavra nova. Vocês vão aprender aí aos poucos. Então, vamos repetir comigo. There is tomato, lettuce, fish. There is tomato, lettuce, fish. There is tomato, lettuce, fish. Interessante que é, você falou agora tomato. Então, é opcional. Se você quer transformar o T em R, é mais uma pronúncia americana. Se você quer dizer o T com som de T mesmo, é mais é, britânica, né? da Inglaterra, do Reino Unido. Então, os dois estão corretos. Então, there is tomato, lettuce and fish. Ou, there is tomato, lettuce and fish. Tá bom? Então, a... Existe ou tem tomate, alface e peixe. I do not eat fish. I am a... Aí ele diz assim, ó. I do not eat fish. Eu não como... Peixe. I am a... Salad? Vegetariano. Vegetariano. Ah, eu sou um vegetariano, e por isso que ele não come peixe. We have fries. Aí ele oferece o quê? Fries. O que é fries? O que é fries? O que é fries? Alguém sabe? Antes de eu dizer? <risos> não? Fries são fritas. Batatas fritas. fritas, né? We have fries. Fries. Repitam comigo. We, we have, have fries. fries. We have, we fries. have fries. We have fries. Fries, muito bom. Ok, fries are fine. Ok, eu acho que o sétimo D pode começar a postar aí o nome completo e o número da sala, tá bom? Por favor. Ok, 
Fries are fine. O que, é que ele quer dizer, galera? Ok, tudo bem. É, fritas estão, está bem. É, frita Mais tá bem, assim. tá ótimo, né? Como se a gente dissesse, ah, frita, mas tá ótimo pra mim, né? Are fine, ótimo. Estão ótimo. Muito bom. Vamos repetir? Ok, fries are fine. Ok, fries are fine. Isso. Ok, okay. fries are fine. Ok, os outros, quem não falou? Mais alguém? Ok, fries are fine. Ok, muito bem. Fries, perfect. And a burger? Aí ele diz, fries, perfect. And a burger? Que é burger? Hambúrguer? Hambúrguer. Às vezes ele pode dizer hamburger, ou às vezes ele pode dizer só burger. É a mesma coisa, tá? Então, fries, perfeito, and a burger. Vocês acham que o Vikram vai ficar satisfeito ou vai ficar com raiva? Acho que com raiva. Com raiva. Depende. Por, por, carne. por quê? Porque o burger, acho que vem carne. É um hambúrguer, né? Então tem carne. É, né? né? Tem desde que não vem. Ele vai ficar bem chateado, Mas, né? Mas não pode ser carne de laboratório, né? Pode ser carne vegetariana, né? É, mas o tradicional, vamos pensar no tradicional por enquanto. É. No meat, please. Ele fica muito chateado. Ele diz, no meat, please. O que é que ele falou? Não, carne não, não, por favor. Por favor. Isso, carne não, por favor. Às vezes, gente, não, não, quando esse no vem na frente, ele às vezes pode significar sem. Também ele poderia ter dito sem carne, por favor, ou carne nenhuma, por favor. Também poderia ser, tá bom? Muito bem. Por que o Vikram está irritado com o garçom? Vamos já encerrar. Ele está esquecendo que o Vikram é vegetariano, ele não se lembra o nome é. dele ou a comida no restaurante é ruim. Ele, ele fica, esquecendo fica esquecendo que o Vikram é vegetariano. É. Ele também esquece, às vezes, o nome. Não, não é o nome. Não, é aqui mesmo. Tá certo. Acertaram. Muito bem. Ele esquece que ele é vegetariano. Para fechar, vamos encontrar os pares. Bem-vindo, em inglês, seria... Elcom. Welcome. Welcome. É, desculpa. I'm sorry. I am sorry. I am sorry. Cardápio. Menu. 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 Como? Eu como. Eat. What? Eat. 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 Tá bom? Eat. Quero. Want. 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 É isso, gente. Terminamos na hora. Graças a Deus deu certo. Adorei ver vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. A tarefinha vai até ser traduzir essas falas. Eu vou já mandar o vídeo completinho e vocês vão pausando, copiando em inglês e em português. Inglês e português. Tá bom? Bye bye, minha gente. Okay. Aí vocês me mandam bye, no bye. caderno a foto depois. Tchau. Bye, bye. Bye. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Deixa eu copiar aqui a frequência e eu vou para outra aula. Bye. Bye bye, my friend. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá, copia. Ok. Salvar. Frequência sétimo. CD dia 12 do 8 de 2021. Ok. Olá, quem chegou agora? Me diz o nome aí. Júlia. Júlia de quê? Heloísa. Júlia Heloísa. Júlia, por que você chegou agora, mulher? No eu final... tinha visto. <risos> eu vou anotar aqui. Eloí... Júlia Heloísa. Sétimo C ou D? D. Sétimo D. Pronto. Pois próxima aula chega na hora, tá bom? Você faz muita falta. Tá bom na nossa aula? Ok. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Yeah.